Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, we meet again in uh, theory class today. Okay, so today I would like to uh, present you about the chapter 4 part 1 which is the last control structure, repetition and looping. Okay, so this is the third control structure. Before this, you have been in about the uh, first control structure which is... Uh, Sequence control structure, second selection, and the third is this one for this chapter is the repetition, or we call it as the looping. Okay, so next lesson I'll come at the end of this lesson. Students should be able to first you know how to uh, write your code using the repetition control structure. So understanding the requirement of while, the why, and for in your program. So this is the uh, syntax for the repetition. Okay, when you see this uh, word, it represents the looping control structure. Okay, later I will I will uh, teach you how to create your looping design. Okay, so next identify while the one for design structure. Explore how to control and use con counter control and sentinel control loop. So uh, same as the uh, selection, we have three types of selection which is we have the one way, two way, multiple way and inside the multiple way we have a nested if. So for the repetition you just have the two uh, two type of repetition which is counter control and sentinel control loop and the last one is discover how to form and use nested control structure. So if a uh, selection we have the nested if however for the uh, repetition also we have the nested control structure means that uh, looping inside looping okay so guys uh, please scan this attendance for today class so today is the week eight okay please scan okay so uh, before I start more on the loop I want to tell you about the overview of the looping what does it mean Okay, the definition of loop is a control uh, a control structure that causes a statement or group of statement to be repeat. Okay, as you uh, as you can see, the definition of the repetition repeat means that we want to repeat something. Okay, so uh, why is repetition needed? Repetition allow you to efficiently use variable. For example, can input at an average multiple number using a limited number of variable. So before this. Uh, you have been using the uh, sequence and also you have been using a if selection, right? So both of it using more variable when we want to store the uh, many variable inside it, okay? So when you use a repetition, repetition uh, will save your um, variable or will self, will self more um, memory. Okay, maksudnya repetition akan menjimatkan lagi memori anda daripada anda menggunakan selection dan juga uh, selection dan juga sequence. Okay, so can input at an average multiple number using a limited number of variable. Later I will show you. For example, to uh, add, uh, add five numbers. So if you want to add up all five numbers, so first uh, if you apply using the sequence control structure, how you declare all the five number, right? So you should declare one by one. So if we if you have the five number, so you should declare uh, integer num one, integer num two, integer num three, integer num and num four and five. Okay, so you uh you use five memory to do uh, the uh, to do this process okay so create a loop the read number into variable and add is the variable that contain the sum of the number okay so maksudnya bila you guna loop variable daripada 5 tu nanti you akan tengok dia akan jadi satu saja so macam mana nak buat benda tu later saya akan tunjukkan inilah repetition di mana sesuatu statement boleh diripikan okay contoh dia kat sini Okay, this is the example how we want to display uh, five hello world. Okay, if you use, uh, if you using a SQL control structure, if you use 
This one we use without using repetition. When we talk about the without using repetition statement, it means you use the sequence control structure. When we talk about the sequence control structure, it starts from the input process and the output. That is the sequence. Seems as the selection and also the repetition. However, as you can see in here, okay, if you want to display one, two, three, four, five, six. Okay, six statement of hello world. Okay, semua ke, ke enam enam ni adalah dia nak keluarkan benda yang sama. Can you imagine if you want uh, to display 1000 hello world? So, how many line you want to write? Okay, so this is why the repetition comes in into the programming world. Okay, as you can see in here, when you apply, this one is using the repetition statement. Okay, when you apply using a repetition, from six line, it's become one line. This one. Okay, lagi jimat. So, do, you punya line tu, penulisan awak pun tak panjang sangat. Okay, kenapa you nak ulang benda yang sama beberapa kali? Sedangkan you boleh masukkan benda ni dalam repetition. You boleh masukkan benda ni dalam repetition. And you cari kat mana uh, statement yang nak berulang. Kalau kat sini yang ini yang akan berulang, betul? So, kat dia, yang ini akan duduk di dalam body of repetition. So, setiap ini semua ada makna dia. Later, I will tell you. Okay. So, kalau kita nak ulang contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kalau ini dia nak ulang sebanyak. Yang ini dia nak ulang sebanyak 5 kali. Okay. Ini masuk repetition. So, jimat dari segi yang punya penulisan. Ini jimatan daripada segi penulisan. Okay, next. The next example two. Example two show you how when you apply the repetition, how it save the memory. Macam mana dia boleh jimatkan memory, kegunaan memory dalam sistem kita. Okay, so kalau kat sini, kalau kita tengok untuk yang ini, without using a repetition statement, this statement want to solve uh, summation of the fourth number. So this is what I I say just now. Okay, if you want to add up a fourth number, you should declare how many variable. You should declare one, two, three, four, five. When we talk about declaration, declaration variable declaration, it means that you Create a memory. So, how many kotak-kotak ni? So, you have the lima kotak. Okay. Ini belum lagi variable yang akan simpan pengiraan yang ini. So, ini kan. Pengiraan ini semua akan disimpan dalam satu variable. So, tambah lagi satu variable, nama variable sub. So, berapa variable awak guna ni? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. So, enam penggunaan memori. Enam memori yang awak gunakan Bila you apply using the sequence control structure So nampak? So you kena buat satu-satu si Enam, one, enam, two, enam, three, enam, four, enam, five Can you imagine if the question asks you to calculate 1000 numbers So how many variable declaration you should declare? Okay, itu sekarang menjadi persoalannya Okay, kalau seribu nombor awak kena tambah So awak akan declare Integer 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6 until 1000. How many uh, statement you should write? Okay, so you uh, for the CR, you will uh, you will uh, write a message, enter 1000 numbers. So see in 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4 until 1000. Can you imagine guys? Wow, this has to happen if you still want to solve that kind, uh, that problem using sequence control structure. So kat sini pun you kena tulis lah sum equal 1 plus 6 2 6 3 plus 6 4 plus 6 5 until 1000 and then after done the statement so you will out output. Uh, so berapa banyak lah you nak kena buat dan berapa banyak memory yang dia gunakan. So that's why lagi like sekali saya sebut, that's why repetition comes in to solve this problem. Okay, to solve problem using many variable. Okay, you kena ingat bila kita dalam coding ni, penjumpatan variable itu sangat-sangat penting. Okay, sebab 
Bila banyak memori awak guna, banyaklah duit syarikat awak guna. Itu maksud dia. Okay, so bila repetition control structure comes in into the C++ world. So, can you see berapa banyak penjibatan yang berlaku? Kenapa memilih yang lebih? Sedangkan kita ada penjibatan. Oh, gitu. Okay, so this one. Okay, as you can see, enter a number, just one statement only, and then uh, this uh, repetition just use one memory, one memory saja. Now, as you can see in here, benda ni semua menyimpan benda yang sama, data type integer. So, bila data type integer, you boleh jadikan dia satu. Jangan pula nanti, you nak simpan... Uh, Uh, ini integer, tiba-tiba ada nombor tiga ni double. Ni double. So, tak boleh. Kalau nak gunakan repetition, pastikan nombor itu semuanya integer ataupun double ataupun maksudnya dia dia punya data type tu adalah sama. Tak kisah adalah seribu nombor sekalipun. Tapi pastikan seribu nombor tu adalah integer. Kalau seribu nombor tu you nak minta double, pastikan double. So, maksudnya satu kotak enam ni Okay, nampak satu kotak enam ni boleh simpan lima nom, nombor integer. Itu maksud dia. So, hati-hati. So, yang ni nanti saya akan cerita apa benda-apa benda. So, nampak tak? Daripada enam variable, dia akan jadi t, tiga. So, apa yang tiga? So, satu, dua, tiga. Haa, jimat tak jimat bila using the repetition statement. So, ingat. Kenapa kita nak gunakan repetition statement? Sebab kita satu nak buat penjimbatan statement kita writing uh, writing uh, time of coding tu boleh dijimatkan, boleh dicepatkan. Lagi cepatlah coding awak daripada yang ini. Ini banyak sangat kan. You guna nak declare berapa banyak lah. You guna fikir lah kalau lima, lima lah variable yang you guna declare. Tapi bila using repetition, you just fikir. Satu memori yang boleh buat proses untuk semua nombor. Tapi, tapi bila sebut bila dia guna satu memori, you kena ingatlah dia akan sentiasa dipadam. Okay, dia akan sentiasa dipadam. Sebab ingat definition of memory adalah satu memori boleh simpan satu nilai dalam satu ma masa. Okay, contohnya lah user untuk masukkan nombor pertama dia masuk nombor tiga. So simpan nombor tiga dalam ni. So dia pun buat kosong, sum kosong, kosong tambah tiga. So sum sekarang, okay sum sekarang t tiga. Okay, so bila naik balik untuk nombor yang kedua. Okay, untuk nombor yang dua, adakah dua lebih kecil sama dengan lima? Betul, bila betul dia akan tanya user. User nak masuk nombor apa? Nombor empat. So, bila user masuk nombor empat, tiga akan dipadam digantikan nombor empat. Inilah repeat. Okay, inilah repetition sampailah dia buat nombor yang ke lima. Okay, faham? Ini repetition. So, later saya akan ceritakan lagi lah uh, dia punya structure. Okay, so uh, this is the three component, the very important component inside the loop statement. You kena letakkan ketiga-tiga ini baru loop awak menjadi dengan bagus. Dia run dengan sempurna lah, dia tak ada error. So yang pertama, initialization. Yang kedua, evaluation, updating. Apa benda semua ni. So saya akan terangkan definition dia dahulu. Later saya akan tunjukkan. So, first kali untuk untuk you nak start guna looping ni, you kena cari satu variable yang kita gelarkan dia sebagai LCB. Okay, yang kita gelarkan dia sebagai LCB. LCB is the loop control variable. You kena fikir satu loop control variable that represent the process of the loop. Selalunya uh, untuk uh, repetition, LCB we use the I. I. I ni bila orang nampak I ni dia dah tahu oh this is the LCB. Process of repetition. Okay. Dia akan buat semua repetition ni. Okay. So boleh juga kalau you tak suka I, you boleh lah tukar K. Ha, boleh je K, M, apa-apa je lah yang awak tahu. Bila awak nampak je variable tu, oh, I know that. That variable is represent the LCB, loop control variable. 
So after you dah pilih your punya loop control variable. So first kali awak kena buat initialization. When we talk about the initialization, it mean that we want to put the initial value inside the LCB. Kita kena letak nilai awalan dekat LCB kita. Okay, so nilai awalan. Nilai awalan tu apa? Kejap lagi saya tunjukkan kat awak. Okay, yang kedua kita ada evaluation. When we talk about the evaluation, is a condition. Tapi dia tak gunakan if. Okay, dia tak gunakan if. Dia menggunakan while statement. Dia menggunakan while for or do while. Tapi kita kenal dia sebagai condition. Task the loop control variable to determine whether the loop should continue or not. When we talk about the evaluation, the operator that you should use is the uh, relational operator. So in evaluation, uh, using uh, the use of the evaluation is to determine whether the looping should continue or not. Jadi saya akan tunjuklah apa maksud continue or not. So the last one is the up. Updating. Update change loop control variable. The increment decrement while which the control variable is modified each time through the loop. So loop ni dia macam pengiraan bilangan lah. Satu, lepas tu dua, tiga, empat, lima. So untuk buat penambahan setiap perjalanan loop ni, awak kena menggunakan updating iaitu menggunakan increment punya statement. So don't worry, later I will show you each of the component of the loop statement. Okay, so remember. If uh, before you start the before you start to do the three component of the loop statement, you should choose one LCB loop control variable that represent the the all component of loop statement. Okay, okay. This is the example of each component of the LCB. So first, what uh, I say just now, okay. First, you should first you should find LCV. Okay, you kena tahu LCV yang represent the looping process. So, kat sini saya menggunakan I. Okay, I ini adalah loop control variable. When you nampak I ni, nanti ketiga-tiga komponen mesti ada berkaitan dengan I. Okay, mesti ada berkaitan dengan I. Okay, boleh? So, Lepas you dah pilih I ni sebagai LCB, okay, you boleh ubah I ke K ke M ke N. So barulah you start dengan tiga komponen of the uh, loop statement. So first kali kita ada initialize, initialization. Okay selalunya dekat initialization ni, dia punya uh, loop ni, Okay, dia punya LCB ni selalu kita akan masukkan nilai awalan dia adalah satu ataupun kosong. Okay, initialization nilai yang kita boleh simpan satu ataupun kosong. Maksud dia adalah untuk kita buat pengiraan kali pertama. Kita kena ada nilai untuk buat loop kali pertama. Okay, so yang kedua you ada apa? You ada evaluation. So evaluation, when we talk about evaluation, it's a condition. Evaluation, when we talk about the evaluation, it's all about the con condition. So, okay, ini adalah statement untuk evaluation. Di mana you mengaplikasikan syntax while. Okay, ingat. Kalau condition inside the selection, you menggunakan syntax if, else if, right? So, in uh, looping, you menggunakan while. Diikuti dengan kurungan dalam ni you ada I less than or equal 5. So pernah nampak tak I less than or equal 5 kat mana you jumpa masa you belajar selection. Ini kita kenal dia sebagai relational operator. Bila dia relational operator, dia punya nilai yang dia akan keluarkan adalah true or false. Okay, so yang ini adalah, yang belakang ni adalah bilangan bilangan Berapa banyak repetition yang awak, berapa banyak repetition yang awak nak lakukan. Maksudnya, repetition proses tu nak lima kali ke enam kali ke berapa kali dia nak pusing benda tu. Looping. Looping ni maksudnya pusingan. Berapa kali dia nak buat pusingan itu. Okay. Okay. Untuk evaluation ni, kan dia ada I less than or equal 5. Okay. Bila masa you guna less than or equal, bila masa you guna less than. Okay. Kalau you pergi initialization I sama dengan kosong, 
So evaluation dia you kena buat Evaluation ni you kena buat While I less than 5 Okay sebab bila I ni sebab kosong Kosong, terkira kosong 1, 2, 3, 4 So dah 4 tu adalah Pusingan yang kelima Ini kalau awak declare Uh, initialization I sama kosong. Kalau awak buat initialization LCB sama dengan satu. So evaluation yang awak kena gunakan adalah I less than or equal 5. Sebab apa? Ni I ni adalah satu. Adakah adakah satu less than or equal 5? So kita start pengiraan tu daripada sah satu. Kalau you start pengiraan tu daripada kosong, so you kena gunakan less than. Tapi kalau you start dengan satu, you kena gunakan less than or equal. Okay, you kena ingat benda ni. So, nak senang apa-apa initialization, you pilih je I sama dengan SAR, 1. So, bila I, you pilih initialization LCB sama dengan 1. So, LCB ni you kena less than or equal. Berapa banyak repetition yang awak nak buat. So, macam mana awak nak tahu berapa banyak, semua ada dekat so, alai. So, remember eh, benda ni. So, kita ada initialization, evaluation. Okay, lepas tu dekat dalam ni adalah kita kelar dia sebagai statement to be executed. So, statement apa ataupun proses apa yang you nak buat? Looping. Letak je dalam body. So, sebelum tu, lepas while ni you kena ada compound statement. Okay, nak masukkan benda yang you repeat dalam body of while. Okay, dan last kali kita ada apa? Kita dah ada initialization. We have the evaluation. The third one is the we have the up. Updating. Ini maksud updating. Increment. Okay, increment. I equal I plus 1. Okay, I equal I plus 1. Oh, nak pendekkan dia, you boleh buat I plus plus. Okay, nak simplify kan dia, you boleh gunakan I plus plus. Apa maksud I equal I plus 1? Maksudnya, dia nak buat bilangan tu penambahan setiap satu. Okay, hilang kita kira bilangan kan. Okay, ini satu, satu gula-gula. Ini adalah gula-gula yang kedua kan. Kita akan buat penambahan tambah satu bilangan. So sama juga dengan repetition. Kita nak buat bilangan pusingan itu. So kita kena tambah satu. So daripada satu nanti, contohnya I equal I plus 1 bersamaan dengan I equal 1 plus 1. Mana you jumpa 1 ni? Dekat sini. Nampak? So saya kata, initialization is the main part the main rule inside the uh, looping body. Okay, looping body I. One. Okay, you apa-apa kena initialization untuk memulakan perjalanan repetition kali pertama. Okay, so can you imagine? Okay, can you imagine? If, can you imagine if you tak buat benda ni? You tak buat initialization. You just declare LCB macam biasa, integer I. So, bila bila kumpulan ni nampak while I less than or equal 5. So, apa nilai I ni? Dia tak tahu. I ni nilai dia apa? Sebab dalam memori I, kalau you dibuat integer I, dalam ni nama dia, memori ni nama dia I. Dalam ni apa? Kosong, tak ada nilai. So, kalau dia nak buat kali pertama punya while, so I ni dia nak ambil nilai apa? Ha, sebab itulah initialization sangat penting penting. So, that's why you kena declare. Ambil nilai yang pertama untuk start bilangan. Selalu kita akan gunakan sah satu. Ini kita tambah satu, tambah satu, tambah satu. Barulah bila I sama dengan satu. I less than or equal five. So, why I satu adakah lebih kecil sama dengan lima. So, true right. Bila true, baru dia boleh masuk the body of loop. Looping. So, dia akan buat hello world. So, output dia akan jadi Hello world. Okay, hello world. Ni output yang pertama. Lepas dia dah run benda ni, dia akan pergi kat sini. Dia akan pergi by order, one by one. So next dia nampak updating. I equal I plus one. So I tadi apa nilai dia sah? Satu. So satu tambah satu. So, tadi mula satu kan I. So satu tambah satu, I sekarang sama dengan dua. So mana nak simpan? Dua akan disimpan dekat dalam I. So, I akan padam. So, I jadi du, dua. Okay, so dia gimana? Dia akan naik balik. Dia akan pergi ke Y. Okay, dia pun buat 
while I less than or equal 5. I sekarang nilai dia 1 ke 2? So 2, 2. Sebab kita dah update tadi ni. Kita dah update. So 2. So 2. Dia akan tukar jadi 2. Adakah 2 lebih kecil sama dengan 5? Betul. So bila betul dia akan run benda ni. So dia akan buat hello. Hello world lagi. Ha, nampak? So bila dah keluarkan benda ni dia akan pergi ke updating. So sekarang I sama dengan I tadi berapa? I tadi berapa? Okay, I tadi adalah 2. So, 2 tambah 1. So, I sekarang sama dengan T. 3. So, kat mana dia nak update? Dia akan update dalam memori. Jadi, 3. Ha, nampak tak? Bila dah pergi sini, dia pergi mana? Dia akan naik lagi ke atas, ke while ini. So, while I less than or equal 5. So, sekarang apa nilai I? 3. So, kita akan buat Adakah tiga lebih kecil sama dengan lima? True. Bila true baru boleh masuk ke dalam body ini. So dia akan buat apa? Hello world. Nampak tak? Dia akan buat kali yang ke tiga. Ini dia kata repetition had happened. So maksudnya sekarang selagi condition ini tak salah, selagi itu dia akan repeat benda ni. Itu maksud dia. Kalau betul, dia akan repeat benda ni. Selagi dia tak salah, dia masuk. Okay. So Next, dia akan keluarkan hello world. So, I. I sekarang tadi berapa? Tiga. So, tiga tambah satu jadi berapa? So, sekarang dia jadi um, empat. So, dia akan padam sini. So, um, empat pula bawa masuk. Empat masuk. So, next, dia naik lagi. Dia naik kali yang ke empat. So, I sekarang berapa? Um, empat. So, dia pun cik. Adakah empat lebih kecil daripada lima? Betul lah. Memang dia lagi kecil. So, dia akan buat hello. Hello world. So dah berapa hello world? Satu, dua, tiga, empat dah. So next dia buat apa? Dia akan pergi updating. So bila updating, I sekarang berapa? Um, empat. So dia padam. Okay, I sekarang empat. Empat tambah satu. Sekarang I sama dengan lima. So kat mana dia simpan? Dia kat sini. Lima. So dia naik lagi dekat one. One. I sekarang berapa? I sekarang adalah lima. Adakah lima lebih kecil sama dengan lima? Eh betul lah. Okay, memang dia lebih kecil ataupun sama dengan 5. So, dia 5 sama dengan 5. So, betul. So, dia akan keluarkan apa? Hello world. Ha, nampak. Hello world kali ke berapa? Kali ke 5. So, next. I sama dengan I plus 1. So, tadi I adalah 5. So, 5 tambah 1. I sekarang sama dengan berapa? 6. So, 6. Dia padam sini 6. So, dia naik atas. Bila dia naik atas, dia akan check. Adakah 6 lebih kecil sama dengan 5? Tak. Bila tak dia masuk tak dalam ni. Dia tak masuk, dia tak masuk, dia pergi mana? Dia akan keluar body of loop, dia akan terus pergi return 0. Ha, inilah repetition. Repeat the same statement as long as the condition is true. Dia akan sentiasa repeat, dia akan sentiasa berulang. Selagi mana condition itu adalah betul. Kalau condition tu salah, baru dia keluar body of movie. Okay. Okay, Aha. this is another example that uh, apply uh, repetition control structure. So, example sebelum ni, dia menggunakan uh, repetition untuk display the hello world sebanyak lima kali. Tapi untuk example yang ini, Okay, untuk example yang ini, dia nak buat summation of the five number. So, macam mana saya nak tahu? Saya tengok je coding ni, berapa repetition yang dia nak repeat. So, saya tengok dekat sini. Nampak tak? Ini adalah jumlah repetition yang dia nak repeat. So, ingat balik. So, ingat balik. First, untuk awak hasilkan the whole repetition uh, statement ni. Okay. First, awak kena cari what kind LCV that you want to use. Okay, LCV represent the repetition process. Okay, so kalau dalam soalan ni, macam mana awak tahu LCV digunakan apa? Senang saja tips dia. Kalau LCV tu macam mana awak tahu itu adalah LCV, LCV tu dia akan apply ke tiga-tiga komponen. -tiga Nampak? Okay, LCV yang sama dia akan gunakan untuk ketiga-tiga komponen. Di mana kita ada komponen looping yang pertama kita ada initialization, yang kedua kita ada evaluation, yang ketiga kita ada 
updating. So awak kena ingat I, E, U. Okay, I, E, U. So kalau selalu awak mesti I, L, U kan? I love you. So tukar I love you tu kepada L tu kepada E. Initialization. Initialization. Kita ada evaluation. The last one kita ada up. Jadi remember I E U, okay? You kena you kena lengkapkan I E U, baru you boleh buat repetition. So first kali, okay? Saya nak buat uh, summation of the five number. So saya declare satu saja memory di mana saya menggunakan enam. Enam ni akan akan simpan untuk lima nombor tu nanti, okay? So next sum, okay? Sum sama dengan kosong. Saya initialiskan sum sama dengan kosong. Kenapa? Sekejap lagi saya tunjuk kenapa saya buat sum ni sama dengan kosong. Okay, so next kita kena ada initialization for the LCV. So LCV yang saya gunakan dalam ni adalah I. So bila saya nampak I ketiga-tiga komponen ini, so saya dah tahu dia mewakili repetition uh, statement. Okay, so untuk buat initialization ingat, you kena pilih satu ataupun kosong. Tapi saya suggestkan awak initialization untuk kali yang pertama nilai dia sama dengan sah, satu. So next is evaluation. So evaluation ni, you kena menggunakan relational operator, less than or equal. Kalau you buat more than or equal, awak awal dah salah awak. Sebab apa? Adakah satu lebih besar atau sama dengan lima? Tak. Bila tak, dia tak mah masuk. So kita tak nak kita tak nak untuk kali pertama condition ni salah sebab kalau salah you tak boleh masuk pun repetition punya body. Kita kena betulkan dia. So nak betulkan dia, you kena gunakan less than or equal relational or greater. So ingat depan dia mesti while. Okay. While I less than or equal 5. Jangan pula you letak satu kat sini. Kalau you buat satu less than or equal 5, maksudnya sekarang it's always true. Okay tak kisahlah kalau yang ini kan. Satu tambah satu, I sama dengan dua. Habis yang ini sentiasa sah, satu. So sekarang kita nak. Okay, kita nak gunakan I ini sebagai dia punya comparison variable. Okay, kita nak tahu I ni akan sentiasa up, update. Memori dia akan sentiasa update dengan nilai. Okay, sebab apa? Sebab kita ada last component kita adalah up, AT. Okay, so while I less than or equal 5, so jangan lupa this one kita kenal dia sebagai body of loop. Okay, you kena buatkan dia calibrasis. Okay, so kalau execute dia true, baru boleh masuk dekat dalam ni. So you tanya dia, see out enter a number, see in 6, nampak guna satu je. Tak perlu lalu nak gunakan 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5. Sebab you nak buat pengiraan penambahan lima nombor. So guna satu je lah sebab non lima ke lima lima nombor itu menggunakan data type yang sama. Okay next saya buat sum sama dengan sum tambah enam. Okay sebelum ni kalau you gunakan sebelum ni untuk buat sum kalau you gunakan sequence you akan buat macam ni. Sum enam one plus enam two plus enam three kan. Okay. Bila you applykan menggunakan repetition, you just buat statement ni je. Sum sama dengan sum tambah 6. Okay, tadi kan saya bagi tahu awak kenapa sum saya, saya initialisationkan dengan kosong. So ingat, untuk initialisation ni adalah untuk buat kali pertama punya proses. Contohnya masuk kat dalam ni kali pertama kan? Kali pertama, sum sama dengan sum tambah 6. Kalau you tak initialisation, kalau you tak masukkan nilai awalan je, Nanti apa compiler nak ambil nilai dia? Okay, compiler nak ambil nilai apa? Kalau you tak letakkan nilai awalan ni kosong. Kenapa kosong? Yalah, kosong tambah apa-apa nombor, sum akan pegang nombor yang pertama. Sekejap lagi kita akan tengok satu per satu. So next, I equal I plus 1. Ini adalah untuk up updating. The last one is the out output. Okay. So, jom kita proseskan ni sekejap. So, contohnya I. Kita ada variable. Nama variable kita. Kita ada variable I. Kita ada variable sum. Kita ada variable num. Okay, di mana I dimasukkan, initialisationkan dengan nombor satu. Sum di initialisationkan dengan nombor kosong. Num ada initialisation tak? Sebab num ni kita minta daripada you, user. Okay, so next I sama dengan satu, so kita akan buat what. 
while I less than or equal 5. So, I tadi berapa nilai dia? Sah? Satu. Adakah satu lebih kecil daripada lima? True. Bila true baru dia masuk ke dalam ni, betul? So, dia pun tanya, enter a number. So, saya masukkan nombor lima. So, lima ini akan dimasukkan dalam variable enam. So, enam dah ada nombor. So, enam nombor lima. Okay, so next kita nampak sum sama dengan sum tambah enam. So, sum ini saya gelarkan dia sebagai running variable. Running variable ni maksudnya, variable tu akan pegang proses pengiraan untuk pro, uh, dalam perjalanan repetition tu nanti. Okay. So, sum sama dengan sum tambah enam. Sum ni nilai dia apa? So, saya dah buat initialization kepada po, kosong. So, kosong. Kosong tambah lima. So, sum sama dengan li, lima. Nampak? Dia akan pegang nombor yang pertama. So, sum ni kosong ni dia akan padam. Dia akan jadi li, lima. Ha, nampak tak? Okay, so next I equal I plus one. Di mana I tadi adalah satu. So, sekarang I jadi du, dua. Okay, so dia naik balik. Dia naik balik, dia pergi dekat while. While, I sekarang berapa? Tadi dah padam kan? Dia dah jadi dua. Okay. I sekarang adalah du, dua. So, adakah dua lebih kecil sama dengan lima? True. Bila true, bawa boleh masuk, dia tanya. Enter a number. So, nak nombor berapa? So, contoh nombor, nombor yang kedua, saya nak masukkan nombor dua. Okay, so nombor dua akan simpan dalam enam kan. So, apa dia, apa yang dia akan buat? Dia akan bawakan nombor dua, dia akan padam nombor lima, dia akan simpan nombor dua. Kenapa dia nak padam? Sebab definition of variable, dia hanya boleh simpan satu nombor dalam satu masa sahaja. Okay, next. Sum sama dengan sum tambah enam. Di mana sum tadi berapa? Adakah sum ni kosong lagi? So, kita check dekat memori dia. Oh tak, sum sekarang adalah li, lima. Tambah enam. Enam tadi berapa? Dah jadi du, dua. So, lima tambah dua. So, sum jadi tu, tujuh. So, dia akan simpan dalam memori sum. Sum padam akan jadi tu, tujuh. Ha, so, I tambah dua. So, I tadi berapa? Dah dua. Dua tambah satu. Sekarang I jadi T, tiga. So, bila I jadi tiga, tiga akan simpan dalam I punya memori. So, I jadi T, tiga. Okay, and then dia naik balik. Lagi tak salah dia akan terus repeat, okay? So, I sekarang berapa? I sekarang adalah T. 3. Adakah 3 less than or equal 5? Yes. Okay. So, next dia akan ma masuk. Bila 3 lebih kecil daripada 5, betul lah. Bila betul dia masuk dekat sini. Dia tanya lagi dekat user. User masukkan nombor. Nombor apa yang dia nak masukkan? Contoh saya nak masukkan nombor 3. Okay, tiga ni akan disipa dalam variable enam. So, apa akan jadi dengan dua? Dua akan dipadamkan. So, tiga masuk balik. Tiga ambil alih. Okay, dia ambil alih memori ni. Okay, next dia akan turun ke next statement. Sum sama dengan sum tambah enam. Di mana sum tadi adalah tu, tujuh. Okay. So, di mana sum tadi adalah tu, Tujuh. Tujuh tambah berapa? Enam saya masukkan T. Tiga. So sekarang sum jadi berapa? Sum jadi sepuluh. Sepuluh akan disimpan dalam sum. Dia akan update nilai sum ni. So tujuh akan padam. Dia akan ganti dengan sepuluh. Okay. So I sama dengan I plus one. Di mana I tadi adalah tiga. Tiga tambah satu. I sekarang jadi empat. Okay. So padam tiga. Dia update jadi empat. So naik balik. Okay, dia buat proses ni. So, I. I sum berapa? Empat. Terpadam. So, empat. Adakah empat last year ke five? Betul. Bila betul, dia tanya lagi user. Dia masuk dekat dalam, dia tanya user. User masuk nombor lagi. Sebab dia betul lagi ni. Masuk lagi. So, nombor apa? Contohnya nombor dua. User masuk nombor dua. So, enam akan diupdate dengan nombor dua. So, next. Sum sum dengan sum tambah enam. So, sum tadi berapa? Sum tadi adalah 10. 10 tambah 6. 6 adalah 2. So, sekarang sum adalah 2 belas. So, dia akan padam. Dia akan ganti dengan 2 belas. So, I is I plus 1. So, I tadi adalah 4. 
4 tambah 1 dia akan jadi 5. So 5 dia naik balik. Okay dia naik lagi. Dia akan check adakah I less than or equal 5. I tadi berapa? Dia dah update jadi 5. So adakah 5 less than or equal 5? Yes betul. So dia tanya lagi user. User masukkan nombor. So nombor 1. User masukkan nombor 1. 1 akan dimasukkan dekat dalam 6. Okay. So sum sama dengan sum tambah 6. Di mana sum tadi adalah 12. So di mana tadi adalah sum ini adalah 12. So 12 tambah 6. 6 berapa? 1. So jawapan dia adalah 13 akan disimpan dalam sum. Sum akan update dia akan jadi 13. So I sama dengan I plus 5. I, I sama dengan I plus 1. So 5. I tadi adalah 5. 5 tambah 1 dia akan jadi 6. 6 dia naik balik. Okay. So 1. I. I tadi 6. Adakah 6 less than or equal 5? Tak. Bila tak apa jadi, dia tak akan masuk semua benda ni. Dia akan keluar terus pergi ke next statement iaitu C. Out. So, the jawapan dia adalah output dia adalah the sum is apa? Nilai yang terakhir dia adalah 13. Ini jawapan. Ini cara macam mana uh, repetition punya pro proses. So, ingat selagi dia tak salah, selagi tu dia akan masuk body of looping. So ingat updating ini, okay, updating ini digunakan untuk sentiasa update dia LCB. Untuk apa? Untuk jadikan dia sampai salah. Sebab kalau selagi tak salah, selagi tu dia repeat. Kalau you tak betul dekat condition ni, tu dia akan jadi infinite loop. Sentiasa repeat. Okay. Ha, nanti you tengoklah infinite loop tu macam mana. Okay. Okay ini adalah sedikit for the repetition. Benda yang sama je. Of course, first kita start dengan start. And then jarak sikit kita start dekat sini. Okay. So set I equal to 1. Kita punya initialization. LCB dia apa? LCB dia nak tahu ketiga-tiga menggunakan variable yang sama. So I. LCB dia adalah I. So sum sama dengan kosong running variable kita. And while I less than or equal file, display enter a number get num. Okay. Tak ada semicolon eh dalam situ code. So sum equal sum plus 6 Buat dia semicolon And then kita ada Kita dah ada E Kita dah ada U So lengkap ketiga-tiga ni Barulah boleh jadi Satu repetition And then kalau kita ada N if Dalam repetition pun kita ada N while okay, Ini maksudnya N while ni macam dalam coding yang This one lah Clear versus yang tutup So next kita ada output statement kita Iaitu display The sum is Homo sum. Tak ada semicolon. Okay dan kita sudahkan dengan N. Okay ini sedekut dia. Okay ini adalah flowchart untuk uh, repetition. So atas ni kita boleh letak start. Lepas start kita akan jumpa. Dia jumpa apa? Dia jumpa initialization of the LCB dan dia jumpa initialization of the running variable. Okay so bila you nampak dia menggunakan uh, operator assignment ni assignment operator ni so you kena letak dia dekat dalam uh, rectangle punya shape. So bila next you akan turun you akan jumpa evaluation. Okay komponen yang kedua adalah evaluation di mana bila sebut evaluation ini adalah condition. Bila sebut condition shape yang you kena gunakan adalah di diamond. So next dekat sini you kena buat while. Okay while boleh je buat while i less than or equal 5. Kalau dia true, dia pergi mana? Kalau betul condition ni true, baru dia boleh minta kat user no, nombor. Lepas minta user, lepas tu buat dia punya submission process, letak dalam shift and then you ada updating. Ha. Okay, pastikan you lengkap kan ni, ada initialization I, E, U. Baru lengkap you punya repetition. So next bila uh, ada orang tanya mesti boleh sambungkan ni tak? Ni jadi satu shift tak boleh. You kena asingkan process dan juga up dating. So next you naik ke atas ni. Okay. Atas ni bukan you naik ke sini. Ke sini salah. Dia kena naik dekat atas condition ni. Okay. So kalau dia false dia akan pergi output statement. So terus dia akan pergi and ini bentuk repetition punya flow 
Okay. Okay. Next is the 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 increment and decrement operator. So kalau you nampak plus plus ni kita kena dia sebagai increment. So kat mana you boleh jumpa yang ini? Yang ini you jumpa masa you buat updating punya component of loop looping. Kalau sebut increment means that dia add one to variable. Okay. Okay. Yang val plus plus ni bersamaan dengan val equal val plus one. Ini simplify dia. Boleh juga kalau kita buat tadi kan i equal i plus one. You boleh simplify kan dia kepada i plus plus. Maksudnya i equal i plus one. So uh, plus plus can be used before or after postfix a variable. Kalau you jumpa yang ni plus plus val pun boleh. Val plus plus pun. Tapi selalunya kalau kita gunakan repetition untuk updating kita gunakan postfix punya time. Okay. okay so kalau increment penambahan, decrement maksudnya dia buat tolak-tolak. Boleh je val minus minus, it is same as val equal val minus one. Dia pun ada prefix dan dia ada juga pro postfix. Okay. Apa maksud prefix dengan postfix ni later I will tell you. Okay so plus plus and minus minus operator can be used in complex statement expression. In prefix mode, plus plus variable uh, val Minus minus val, the operator increment or decrement the return the value of the variable. Maksudnya dia buat penambahan dulu baru dia display nilai tu. Tapi in postfix yang kita selalu buat ni adalah the operator return the value of the variable, uh, the variable, the display dulu uh, nilai yang dalam memori baru dia buat penambahan. Okay contoh dia kat sini. Okay contoh ni kita ada 6 val sama dengan 12. Kita initialization kan val ni kepada 12. So kalau you menggunakan um, postfix, okay, so siap val plus plus di mana dia akan displaykan 12 dahulu baru dia buat penambahan val 13. Kalau you buat prefix kat depan-depan kalau jumpa plus plus val ni, maksudnya dia tambah dulu, tadi kan 13, dia tambah dulu 14 baru dis display. Ha, ni beza dia postfix dengan prefix. Prefix dia display dulu kat user 12 baru dia buat penambahan. Kalau uh, prefix dia dia tambah dulu and then baru dia keluarkan dekat user. Ini masuk postfix dengan prefix. Okay so next. So ini adalah basic types. Okay. Kita ada basic types of uh, repetition. Okay. So three types of repetition control structure you akan ada the while loop, do while loop, for loop. Actually ketiga-tiga ni adalah benda yang sama. Cuma, cuma macam mana dia punya proses condition tu di mana later saya akan tunjukkan dekat awak. So the difference between this structure is how they control the repetition. Macam mana dia control repetition tu. So ingat three types of repetition control structure kita ada what? The Y and follow. Ni macam kalau selection kita ada one way, two way dengan multiple way. Contoh-contoh dia lah. Okay so repetition structure kita ada pre-test condition is tested first and kita ada post-test condition is tested later. So untuk pre-test ni dia punya types dia adalah while loop dengan follow. Di mana you check dulu condition baru you boleh masuk dalam body of looping. Kalau Post test ni maksudnya you masuk dulu dalam body of looping. Next you baru check the condition. So kita gunakan do while. Okay next. Okay ni contoh condition is tested first. Okay tested first. Maksudnya dia check dulu condition. Selalunya yang kita nampak check dulu condition adalah jenis while dengan for loop. Ha, ni maksud dia pre-test check dahulu. Kalau post test. Post test. Okay, dia akan masuk at least the loop body will be executed at least once. Dia akan masuk dulu. Betul ke salah dia masuk dulu later dia akan check. Okay selalu yang menggunakan ini adalah do one. Tapi dia tak selamat lah. Maksudnya dia tak ada uh, security. Okay dia masuk dulu baru dia check. So security tak ada kat situ. Kalau macam pre-test. Pre-test dia macam pagat dia tak Dekat depan tu lah. Depan UITM tu kan dia tengok. Kalau ada stiker bawa boleh masuk. Kalau tak boleh, ha, tak boleh masuk. Ha, tu masuk pre-test. Tapi kalau dalam ni, dia boleh masuk dekat dalam UITM. Ada stiker ke tak ada, dia akan masuk. Okay. Next, barulah Pak Gatu check. Sama ada dia ni orang UITM ke tak? Kalau tak, dia akan dapat sah saman. Ha, ni masuk post test. Okay, next is how loops are controlled. 
macam mana kita nak control kita punya loops tu so kita ada dua jenis kita ada counter control loop and sentinel control loop counter control loop means that we know exactly how many times certain statement need to be executed executed uh, contohnya macam tadi kita nak buat summation of five number so kita tahu bilangan repetition tu sebanyak lima kali itu jatuh kategori counter control loop tapi kalau you tak tahu, do not always know how many pieces of data need to read but you may know that the last entry is special value sentinel. Sentinel control loop ni macam kita tak tahu berapa banyak yang repetition akan berlaku dalam sesuatu masa. Selalunya menggunakan sentinel control loop ni adalah contoh sistem dekat pasar raya. Okay, kita tak tahu berapa banyak customer yang datang. So kita boleh guna counter control loop untuk sistem pasar raya. Sebab kita tak tahu berapa banyak customer yang datang so kita kena gunakan satu special value sentinel dia iaitu do you want to continue for the next customer? Yes or no? So yes or no itu adalah salah satu sentinel value for the sentinel control loop. So you kena ingat. Counter control loop, we know that exactly how many time we want to repeat. We want to execute. Okay, contohnya uh, some show of five number, display, hello world sebanyak enam kali so we know. The exactly amount of repetition happen inside our system. However, for the sentinels is by versa. Means that, kita tak tahu berapa banyak. Based on user. Okay, kalau contohnya, uh, satu hari tu tiga orang dia datang. So, yes or no lah jawapan dia. Contohnya, yang pertama datang, kat Kesha lah. Yang pertama datang, okay, dia hantar-hantar barang. Kesha pun tekan-tekan-tekan-tekan. Dia masukkan uh, semua and then dia kira, Okay, dia dapat satu customer punya total payment. Okay, next. Belakang dia lagi customer. So, Kesha tu akan uh, akan tekan. Okay, sistem tu akan keluarkan message message dekat Kesha tu. Cakap, do you want to continue for the next customer? So, uh, Kesha tu akan tekan yes. Sebab apa belakang dia ada customer yang lain. Itu sentinel. Yes or no. So, dia ada the unit of uh, special value sebenarnya untuk sentinel. Maksudnya, Value tu digunakan untuk continue or stop. Tapi kalau counter control loop ni, kita menggunakan relational operator last time. Daripada nilai yang kita nak execute, nilai yang kita nak repeat. Okay. So first uh, counter control loop, saya akan kenalkan awak dengan counter control loop. So counter control loop boleh menggunakan ketiga-tiga uh, types tadi. Ketiga-tiga types of looping di mana you boleh gunakan while, you boleh gunakan dual, you boleh gunakan for loop. So now I want to show you the uh, loop syntax for while loop. Okay, sebenarnya saya dah tunjuk awal-awal tadi so saya nak tunjukkan lagi. So the general form of the while statement is, you can ingat while boolean expression. Boolean expression using the relational, operation, uh, relational operator. So when we talk about the boolean expression, the last answer is true or false. So while statement. So this one we call it as the body of loop. While is a reserve word. Remember, while syntax ni kena semua huruf kecil. Reserve word. Maksud reserve word adalah words tu telah dimasukkan dalam library of JFC++. The statement can be simple or compound. Okay. Contoh kalau banyak statement dalam ni, you kena letakkan compound. Okay, kalau satu statement tak payah. Tapi selalunya while ni akan lebih daripada satu statement. So you kena wujudkan dia punya curly braces. Kita kenal dia sebagai compound. Okay, the expression uh, act, uh, act as a decision maker and is usually a logical expression written true or false. This one. Okay, this one evaluation ini kita kenal dia sebagai boolean as expression. Okay, the statement is called the body of the loop. This one we call it as the body of the loop. And the parentheses are part of the syntax. Ini you kena letak wajib. And you kena ingat dalam tak kisahlah dia while ke dual ke for loop, you kena wujudkan ketiga-tiga komponen. So you kena ingat tiga komponen tu wajib you kena ingat. Pertama you ada a komponen apa? Initialization. Yang kedua you ada evaluation. Yang ketiga, you mesti ada updating. So remember, updating is always input inside the body of loop. Kita akan sentiasa update the body tu. Okay, sentiasa bertambah, bertambah dan bertambah. So ingat, untuk initialization, you kena pilih antara satu ataupun kosong. Tapi saya suggestkan you pilih satu. 
Okay, inilah kita kenal dia sebagai counter control loop. Bila kita nampak dia nombor ni, we know the exactly how many time we want to repeat the statement. Kalau tengok macam tu, kalau less than or equal lepas tu ada nombor, so make sure you know that how many time uh, he or she ataupun sistem itu nak repeat. Okay, dan selalu ni kita akan letak less than or equal. Okay, kalau you letak more than or equal, dia selalu betul. Macam mana kita nak salahkan dia sebab kita kena ada, uh, kita kena salahkan juga yang ini untuk kita stop the repetition process. Kalau ini selalu betul, dia akan sentiasa run, 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 run. Kita tak nak. Okay, kita nak betul dalam certain, certain time saja. Maksudnya kita nak betul sampai nombor lima, sampai pusingan yang kelima. Pusingan yang keenam saya nak salahkan dia. So cara ini adalah saya kena ada updating iaitu komponen yang ketiga. Okay. okay, ini adalah step of action di mana saya dah tunjukkan awak. Okay, condition is evaluated. If condition is true, the specified statement or body of loop is repeated. So kalau dia betul, dia akan uh, run the, uh, the statement inside the body of loop. Okay, so next, lepas dia dah run, semua statement tu dia dah updating, dia akan balik kepada step yang pertama. Yang dia naik balik tu kalau dalam flowchart. Kalau dia salah, otherwise, if the condition is false, dia akan terminate loop tu, dia akan keluar daripada body of tu. Dan dia akan pergi ke next statement. Dan selalunya next statement adalah output statement. Okay, so ini general form dia lah. You can hafal general form of while. Okey, ini kedudukan dia. Yang pertama, kedudukan dia yang pertama you kena ada initialization. Yang kedua, you kena ada evaluation. Evaluation selalu ni letak dalam while statement. Mesti ada kurungan uh, calibrations and then dalam ni yang ketiga you kena ada update dia LCB. You kena ingat semua syntax. Okey, ni bentuk dia punya flowchart saya dah tunjuk dah tadi. Okey, yang ini pun saya dah tujuk. So kalau kita tengok kat sini, macam mana kita nak tahu dia ni soalan tu tanya awak, loop body execute how many time? Ada keluar soalan macam ni, dia nak test awak. So berapa banyak petition happen dalam coding yang ini? So kalau you tengok dekat sini, kalau you tengok kat sini, dia start dengan ko, kosong. Okey, kosong. Walaupun dia kosong, start dengan kosong, tapi dia gunakan less than three. Maksudnya kosong, satu, dua, Dua. Kalau tiga maksudnya sah, salah. Tiga last dan tiga salah. So maksudnya berapa bilangan dia? Satu, dua, tiga. So tiga times of looping. Uh, tiga kali lah dia akan buat loop looping. So kalau you buat, kalau you gantikan initialization ni kepada satu. So count ni you kena buat less than or equal three. Uh, tu masuk kosong dengan satu. So kalau you tengok apa dia punya LCB. Okay LCB yang digunakan adalah count. Macam ni you nak tahu? So you check ketiga-tiga komponen ni. Count, count, count. So confirm count ni adalah LCB. Tu je. Okay ingat kalau you, you pilih LCB count ketiga-tiga ni mesti guna count. Okay. Okay ini adalah contoh tracing table untuk kita keluarkan. Orang kata kita nak keluarkan output untuk uh, repetition. Ini lagi senanglah daripada kita buat uh, buat macam tadi mula saya buat pangkah-pangkah pangkah tu kan. Kadang pangkah 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 tu. Kadang you akan tertinggalkan satu orang kata satu statement, satu value. Kita nak macam tu. Okey, kita nak macam tu so kita lebih proper menggunakan tracing table. So bila selalunya tracing table ni nak buat dia macam mana? So saya tunjukkan dekat soalan yang macam ni. Okey, contoh soalan exercise 1 ni. Dia menggunakan while loop. So soalan tu suruh determine the output for each of the following C++ code. Okey. So kalau awak buat tengok ni you pangkal-pangkal macam saya buat tadi. Kadang-kadang you akan tertinggalkan salah satu value. So kita tak nak jadi macam tu. So cara dia adalah you kena gunakan tracing table ni. Kita kena gunakan tracing table untuk kita hasilkan kita punya output untuk kita dapatkan output dia. Kita nak buat sendiri ni. Bukan kita suruh compiler. So cara dia Okay. So cara dia adalah untuk buat tracing table Okay. Untuk buat tracing table
Okey. Untuk buat tracing table, kita kena baca daripada atas ke bawah. Okey, kita kena keluarkan setiap elemen-elemen yang ada dekat dalam coding. So yang pertama kita jumpa integer z sama dengan 2. So kita buat kita nak keluarkan dia dalam orang kata dalam kolom. Okey, z. Kita jumpa z. And then kita jumpa evaluation. So z less than or equal 20. Hmm, macam tu buat. So next kita jumpa Z sama dengan Z tambah. Ha. So step statement yang jumpa you masuk dekat dalam column of tracing table. Z equal Z tambah 6. And then last sekali kita ada output. Okay. Okay, sebelum tu you kena check lah C out ni berada dekat dalam wall or luar wall. So macam mana nak tahu you kena tengok dia punya curly braces. So bila kita check kat sini, maksudnya dia berada dekat dalam wall. Lepas dia buat proses, dia display. Lepas dia buat proses, dia dis display. So, kita start kita punya ni. Kita masukkan nilai. So, Zach dia buat initialization kepada 2. Okay, so dia buat... 2 less than or equal 20. Adakah 2 less than or equal 20? True. Okay, bila true dia akan buat proses yang ini betul. So, Z sama dengan Z tadi berapa? 2 tambah 6. So, Z sekarang sama dengan 8. Okay, 8. So, see out Z. So, output dia adalah 8. Letak dulu output dia 8. Okay, so 8 ni akan diupdate dalam Z betul. So, Z sekarang nilai dia adalah 8. 8. Haa, nampak tak? Okay, so Z, Z sekarang adalah 8. Adakah 8 less than or equal 20? So, true. Bila true dia buat apa? Dia akan buat lagi proses updating. Z sama dengan Z sekarang adalah 8. 8 tambah 6 berapa? So, 14. Okay, 8 tambah 6 berapa? 14. Kita jumpa si out. So, dia keluarkan dulu 4. 11. So next sekarang Z tadi berapa? Z tadi dah jadi 14. Sentiasa update dekat depan ni. So 14 adakah less than or equal 20? So true. Bila true Z sama dengan tadi adalah 14. 14 tambah 6 berapa guys? 20. So 20 dia akan display dekat sini. Ha, nampak tak? Okay so 20 akan update dekat dalam Z. So dia pun cik, adakah 20 less than or equal 20? Still lagi true. So dia akan buat Z sama dengan 20 tambah 6. So sekarang Z jadi 26. So dia akan dis display. So 26 pergi ke mana guys? 26 dia akan pergi update dekat Z. So dia akan buat adakah 26 less than or equal 20? False. Bila false dia masuk tak semua benda ni. So dia tak mah. Masuk. So inilah jawapan terakhir dia. Tapi jangan biarkan dia dalam tracing table. So jangan biarkan dia dalam tracing table. Okay macam mana awak kena buat? Awak kena buat jawapan dia adalah output. Okay dia ada end line kan ni? Keluarkan Z end line. So awak kena buat 8, 14, 20, 26. Lagi senang. Daripada you pangkah ni. Okay ni jadi berapa? So pangkah-pangkah. So tak proper lah. You nak cari kadang-kadang you pangkah-pangkah ni. Tak nampak tak. Eh tadi berapa eh nilai dia? Eh tadi berapa eh? eh ah, tak nampak. So better you gunakan tracing table. So dia lagi nampak dan dia lagi uh, menyelamatkan you punya orang kata you punya output. Okay. Dan soalan ni selalu keluar dalam exam. Okay next saya nak perkenalkan for loop punya bentuk. Okay for loop punya bentuk. Okay, a for loop simplify the writing of the counter control while loop. Dia lebih simplify kan sebab kalau kita tengok while tadi kita kena ikut kan. Yang kat luar yang pertama kita ada initialization. Yang kedua kita kena ada evaluation. Yang ketiga kita kena ada ability. So kalau kita lupa salah satu dia akan jadi a error. Tapi untuk for ni dia lebih orang kata dia dia cepatkan kita punya uh, penulisan repetition kita. Dia simplifies kan dia. Okay. So, in C++, for is the reserve word. Remember, for. Kita ada while reserve word. Yang kedua adalah for. So, make sure variable jangan letak for. Okay. 
for adalah reserved tak boleh jadi identifier of the variable so the syntax of the for loop is okay syntax dia awak kena letak f kecil o kecil r kecil dalam kurungan ni awak letak ke tiga tiga komponen yang pertama mestilah initialization yang kedua evaluation initialization evaluation dan ketiga adalah up Dating. Ha, kan senang. You letak dalam satu header dia. Tak kepala dia saja. Kalau while, while loop dia akan berpecah betul tak? Initialization, evaluation, updating. Tapi kalau for loop dia jadi satu statement. Okay. Buat kurungan juga. Buat curly braces and dia dalam ni adalah loop body. Okay. Okay, sama dia proses. Okay, ini uh, okay, ini bentuk dia punya flow. Flowchart. Sama je. Sama je bentuk dia. Sebab dia adalah uh, pre-test. Test dulu baru boleh masuk dalam body of looping. First dia akan initial statement execute. Dia sama juga turutan dia. Pergi initialization. Next dia pergi evaluation and then dia execute the body. Baru dia pergi dekat um, updating. Okay contoh dia kat sini. Okay, ini cara bacaan untuk untuk follow. Memanglah bila you nampak dia dalam satu statement ini, you kata, oh, you akan buat macam ni. You akan baca satu, dua, tiga. Okay, kalau macam ni, sah, tak lah. Tak boleh baca macam tu. So, macam mana bacaan untuk follow? You kena buat dulu initialization. Baru you boleh buat evaluation. Lepas tu you... Yang ketiga, statement ketiga, you akan execute the body of loop and then baru you boleh buat updating. Updating adalah step yang keempat. Ingat bacaan untuk follow, satu, dua, tiga dan empat. Sebab apa? Kalau soalan tu bagi uh, satu, uh, kata kalau soalan tu bagi coding follow, so you kena hati-hati. Okay, kalau dia suruh display the output, you kena hati-hati bacaan dia adalah satu, dua, tiga dan empat. Kalau while loop kita tahulah kalau while loop dia akan jadi while 6 less than or equal than so kita ada initialization dia integer 6 integer 6 sama dengan 1 so dalam ni adalah body of loop lepas tu kita akan ada updating tu tak updating kita dia menggunakan 6 plus plus Ok ni bentuk ni Kalau macam ni kita tahu lah dia punya Order dia 1 2 3 4 Betul tak? Tapi kalau untuk follow Takut Saya takut awak Bila tengok dia ni dalam satu Level Oh okay, Ini 1 2 3 Ini adalah Order pertama Order kedua Order ketiga Tak You kena baca macam mana You baca What Kena start dengan Initialization, evaluation, body, baru up, dating. Ha, ni masuk dia. Okay. Okay. Ha, ini adalah example. Uh, example macam mana kita nak, kita nak write for loop. Okay, for integer i sama dengan kosong. Kita letak integer kat sini eh. Okay, integer i sama dengan kosong. Initialization. i more than zero. i minor minus. Ha. Tiba-tiba kita tengok I more than zero, I minus minus. Kita nak buat apa sebenarnya? Tak salah. Ini kita menggunakan decrement di mana soalan ni dia nak you can count backward using for loop. Dia nak keluarkan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 boleh. Kalau you pergi buat in, kalau you buat for integer I sama dengan I sama dengan, kalau you nak start daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu kena start dengan 1. Okay, I less than or equal 10, I plus plus. Okay, kalau you buat C out, I. Okay. So. Okay, kalau jadi macam ni, I yang macam biasa you buat, you gunakan increment dia akan output dia adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ha ni kalau kita gunakan increment. Kalau kita gunakan decrement, okay, kita kena start dengan yang nombor yang you nak start backward kan, count backward. Okey, kita start dengan nombor yang besar. 
Bila start dengan nombor yang besar, yang ni akan jadi pun besar dan mesti kita compare dengan ko kosong. Okay, contohnya adakah 10 lebih besar daripada kosong? Betul lah. Okay, so uh, dia akan keluarkan 10. So next bacaan dia ingat eh. Bacaan dia adalah 1, 2, 3, baru 4. Mana I sama dengan 10, I less than, more than 10. See out I, lepas tu baru I minus, minus. I minus minus bersamaan dengan I equal I minus 1. Ni masuk dia. Okay. So 10, 10 lebih besar ni betul. Bila betul dia akan keluarkan 10. Lepas tu 10 baru ditolak dengan sah 1. So dapat 9. So bila 9, dia akan pergi balik nombor 1. Integer I sama dengan, I sekarang tukar kepada 9. And seterusnya. Ini you boleh buat lah. Kalau you tak percaya, boleh buat tracing table. Ah, kalau you tak percaya dengan saya, you boleh buat tracing table. Tracing table ni mana kolom yang pertama kita jumpa apa? I. Okay. Kolom yang kedua kita jumpa I more than zero. Kolom yang ketiga kita jumpa apa? Kita akan jumpa C out ni. Okay, kita buat C out I. Okay, ni kolom yang ketiga dan kolom keempat baru kita buat I minus minus. Ha, ini bacaan untuk for group. You boleh siapkan tracing table ni kalau you nak try. Okay, so next. Putting a semicolon at the end of the for loop before the body of the for loop is a semantic error. Okay, remember semantic error is the, is the syntax error. In this case, the action of the for loop is empty. Okay, remember guys. Okay, jangan lepas you buat for loop, you pergi letak semicolon kat hujung ni. Salah. Tapi selalunya ramai yang buat. Ini tak boleh. Dekat hujung after for loop ke while loop pun sekalipun, you tak boleh letak semicolon. Tu salah. Okay, so the semicolon at the end of the for statement, terminate the for loop. Maksudnya, you kena ingat, semicolon ni maksudnya titik notah untuk terminate. So, untuk keluar. Ataupun untuk titik nota lah setiap, setiap statement Berhenti kat mana tu maksudnya The action for this for loop is empty Maksudnya dia tak akan keluar pun yang ini Tak ada Sebab you dah stop dekat sini Menggunakan semicolon So sah, salah Okay remember For loop ke while loop the yang lepas je kurungan tu Tak ada semicolon Okay next exercise one Find the output for the following statement code So yang ini saya nak tengok awak gunakan awak buat, awak keluarkan dia punya output ni menggunakan tracing table. So saya nak awak buat soalan ni. Exercise 1 ni please buat. Okay, nanti saya nak tengok dia punya jawapan. Sila hantar jawapan ini dekat dalam telegram. Okay. Okay, next is the do while. Kita dah tengok bentuk while, kita dah tengok guna bentuk for loop. Sekarang kita nak tengok do, do while. Apa maksud do while? So do while ni maksudnya execute at least once and up to many times depending on expression. Syntax of do while statement adalah this one. Ini adalah syntax dia. Do and while. Kalau while, while dulu. Kalau for, for lah. Tapi kalau saya ni, dia do and baru dia check. Ini kita kenal dia sebagai post types. Okay. So, tengok, nampak tak? Wild expression dia di bawah. So, dia ada semicolon. Ah, tadi saya sebut kalau while, okay, kalau while tak boleh ada semicolon. For loop pun lepas kurungan tak ada semicolon tapi uh, unik untuk dual, dual boleh letak semicolon after while. Ni dia. Ah, okay. In C++ do is a reserved Do reserved So, tak boleh buat identifier. Contohnya do. Tak boleh. So, do ni reserved for the do while statement. Statement can be simple or compound. If compound, they must be in the braces. Remember lah, kalau more than one statement inside the body of loop, you can letak dalam curly braces. Okay, do while loop execute as follows. The statement execute first and then expression is evaluated. Maksudnya, dia akan masuk dulu dalam body of loop. Next, baru dia buat expression evaluation. So, if expression evaluate to true, statement execute again. Kalau the true dekat condition bawah tu tadi, dia akan naik balik ke atas. 
kalau dia salah dia terus ke dua tu dia orang kata uh, tu yang statement ni kata dua at least once dia akan masuk dalam body of loop tu maksud dia okey uh, contohnya uh, printing one until 10 using dua loop integer num one okey ini kita punya initialization ke okay, sama saja you mesti ada initialization e mana e so ini evaluation ini adalah up updating. Ha. So kalau dua ni updating akan buat dulu baru evaluation. Ini dia punya unik lah. Kalau while dengan follow kita kena bacaan dia adalah initialization, evaluation, body and then updating. Tapi bila dua dia akan buat initialization, updating and baru evaluation. Ha. Okay ini dia. So integer 6 kita ada 6. 6 ni kita gelar dia sebagai LCV kita. Sebab dia nak keluarkan 1 sampai 10. So kita gunakan sahaja nilai yang berada dekat dalam LCV ber 1 sampai 10. So kita menggunakan do, do at least once dia akan masuk. Dia akan run juga. Si up 6. Dia keluarkan apa? Sah? 1. Dapatlah 1 kat sini. So next dia akan buat 6 sama dengan 6 tambah 1. Di mana 6 adalah 1 nilai dia. So 1 tambah 1 dapat berapa guys? Dapat 2. So 6 sekarang adalah 2. 2. So dia akan check. Adakah Dua lebih kecil daripada sepuluh. Ha, nampak? Kalau sebelum ni kita check adakah satu lebih kecil sama sepuluh. Okey, sekarang kita akan check dua lah. Sebab satu tadi dah masuk. Okey, sebab repetition yang pertama dah masuk tadi. Memang betul masuk terus. Ah macam tu. So, well, dua. Adakah dua lebih kecil sama sepuluh? So, uh, sama dengan sepuluh. Ah nampak semicolon. Ah gitu. Okey, so betul. Kalau betul dia pergi mana guys? Dia akan pergi dua. Do dia masuk balik, dia buat ni, kalau betul naik balik. Okay, sampailah, sampailah 6 ni jadi uh, 11. So, bila 11, adakah 11 lebih kecil sama dengan 10? So, dia akan sah, tak lah. Dia tak akan keluarkan lah benda tu. Okay, so ini you boleh check kemudian lah. You boleh buat sendiri dia punya, dia punya apa? Dia punya tracing table. Okay guys, tapi selalunya saya suggestkan lah awak menggunakan while loop ataupun for loop. Okay, while loop or for loop. Okay, untuk for loop, for loop tu dia hanya boleh untuk untuk counter control loop sahaja. Ni ini yang awak boleh baca sendirilah. Okay, the while loop can be used for input validation semua. Ha, you boleh baca sendiri. Okay, so next exercise yang awak kena buat dan awak kena hantar dekat dalam telegram saya adalah awak kena buat soalan yang ini. So ada dua soalan. So yang ini awak kena buat. Yang ni saya nak awak buat yang ini menggunakan tracing table. Uh, saya nak tengok awak hasilkan dia punya out, output macam mana. Uh, saya nak tengok eh. Sila buat tracing table untuk soalan yang ini. So ada dua soalan yang awak kena hantar dekat so next is the infinite loop. Apa maksud infinite loop? Infinite loop means that continues to execute endlessly. Maksudnya dia tak berhenti. It's always run, run and run and run. Maksudnya tak berhenti. Kenapa tak berhenti? Salah satu sebab ni adalah contoh yang pertama. Kenapa yang ini kita kenal dia sebagai infinite loop? Okay, sebab ni awak sentiasa sebabnya awak tertinggal apa dekat dalam ni. So ingat. Untuk gunakan repetition, kita kena ada apa guys? Kita kena ada tiga komponen. Sila ingat tiga komponen ni. You akan ada I, E, U. Untuk yang example yang pertama, kenapa ini dikenali dengan infinite loop? Sebab dia tak ada apa? Dia dah ada I. Dia dah ada E. U dia mana? So updating tak ada. Bila updating tak ada, count ni is always Z, zero. Bila zero is always true. Bila true dia selalu dia akan repeat sampailah awak tutup proses tu. So bila terjadinya macam matrix nanti dia akan jadi confirm dia akan jadi punya error yang itu, itu kita kenal sebagai infinite loop. Okay Okey, next. Kenapa yang ini salah? Kenapa salah? Kita dah ada initialization, kita ada evaluation, kita juga ada updating. Kenapa salah? Kenapa? Sebabnya you pergi buat more than 3. Okay, more than 3. 
Bila you pergi buat more than 3, 5, 5 tambah 1, 6 is always true. So sebab tu ini jadi infinite loop. So hati-hati. Soalan macam ni pun kadang-kadang boleh keluar dalam exam. So how do you avoid an infinite loop? Verify that the loop body contains statement that assure the exit condition will eventually be false. So make sure lah betul-betul dia punya orang kata dia punya condition tu. Lepas update tu dia boleh jadi salah. Ha, tu maksud dia. So you kena make sure lah ketiga-tiga uh, body statement itu. I, E dengan U. Okay. So kena hati-hati bila menggunakan repetition. Okay, so to be continued, this is uh, part one for the repetition. So next, uh, next week kita akan ada part two dan part three. Saya pecahkan kepada tiga bahagian sebab repetition ni sangat-sangat banyak dia punya uh, teori yang awak kena tahu. So minggu depan, kelas teori awak tetap teori. Teori saya akan ajar repetition part two. Dan lab juga kita ada kelas teori di mana kita akan ajar awak um, repetition part 3. Okay. So, as usual, please scan this code attendance out from class. Okay, guys. So, that's all. So, remember, untuk repetition, so remember, untuk repetition, you kena ingat apa? You kena ingat dia punya tiga komponen tadi. Tak ada initialization, evaluation dengan updating. So, tiga komponen tu wajib ada dekat ketiga-tiga types of repetition. Tak kisahlah you apply menggunakan while, for loop ataupun do while. Okay. So, remember counter control loop. Uh, counter control loop maksudnya we know that exactly how many times we want to repeat. So, kita tahulah berapa banyak repeat yang kita nak. Dan untuk for loop, for loop hanya boleh digunakan untuk counter control loop sahaja. Okay, so next week saya akan berkenalkan awak dengan Sentinel U. Okay. okay, that's all. Kalau you tak faham, you boleh tanya saya. Sila tanya saya, okay. So, kalau tak faham, jangan simpan dekat dalam hati awak. Nanti tak faham bila buat tutorial. So, jangan lupa saya dah bagi awak kerja, dua kerja yang saya suruh buat. Tracing table untuk exercise tadi. So, sila buat, okay. So, dan hantar exercise tu dekat dalam mana? Dekat dalam telegram awak. Okay guys, assalamualaikum.